Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat kreatif Dimana saja berada Kembali lagi di channel Mas Mang Dengan seputaran beberapa tutorial Yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat lancar jaya selalu Hari ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat Yaitu cara membuat pengaman jendela Yang kiranya mendapat mengurangi bahan Yang tidak perlu terlalu siku tapi bisa dipasang dan ukurannya pun tidak terlalu pas beda 2 mili 1 mili tetap bisa dipasang karena pembuatan jendela sebelumnya seperti yang biasa kita lihat di mana saja itu ukurannya benar-benar harus akurat ukurannya harus benar-benar siku baru bisa dipasang kalau tidak pas jadi tidak bagus pemasangannya sahabat ya jadi di sini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat bagaimana cara membuat pengaman jendela yang agar pemasangannya lebih gampang lebih mempermudah oke kita mulai saja ini kita potong dulu kita potong sama rata karena kebetulan ukurannya pun sama jadi kita potong sama semua ya sahabat ya ini panjangannya 171 jadi yang kita gunakan di sini besi naku ukuran 12 sebelum dipasang kita luruskan dulu dan kalau di dalam pembeliannya di toko itu kita usahakan cari yang tidak melintir ya misalnya yang tidak berputar maksudnya kemudian yang kecil-kecil untuk isi tengah kita sudah potong dan pemotongannya setiap ujungnya harus di gerinda miring ya sahabat ya supaya bisa supaya bisa kuat pengelasannya benar-benar bisa kuat walaupun di gerinda tetap bisa rata ya maksudnya walaupun di gerinda rata tetap kekuatannya tidak meragukan yang contohnya seperti ini ya sahabat ya ini di gerinda miring seperti ini ini maksud dan tujuannya supaya nanti di waktu ngelas itu lasnya masuk ke dalam ya sahabat ya ini hanya untuk terkhusus untuk pemula ya Saya coba las dulu Ini sebagai contoh saja setelah kita las Kemudian kita gerinda Nah ini ya sahabatnya Oke okay, kita mulai gerinda dulu agar kita bisa lihat bersama tapi walaupun tidak di gerinda miring pun bisa tapi biasanya harus menggunakan volumenya harus lebih tinggi ya sahabat supaya bisa membakar besinya dengan benar-benar tapi itu hasilnya kebanyakan sih berbintik-bintik pada besi-besi yang lainnya ini ya maksudnya nanti membuat kita juga kesulitan untuk membersihkannya karena biasa pelanggan juga memperhatikan bahwa ini pengaman jendelanya ini banyak pasir-pasirnya padahal bekas las di gerinda miring hasilnya seperti ini sahabat walaupun di gerinda rata tapi hasilnya tetap maksimal tetap kuat contohnya seperti ini ya sahabat ya oke setelah ini kita akan membuat 
untuk dijadikan kaki ya untuk yang akan menempel di konsen kita lakukan pengeboran dulu dan di sini kebanyakan kalau pemasangannya ini sahabat hanya menggunakan paku Gibson ya tidak menggunakan baut atau baut skru dan biasa kalau baut skru itu gampang dibuka bisa diputar-putar menggunakan obeng jadi lebih lebih akuratnya kalau menggunakan paku Gibson setelah ini setelah dibuat dipotong-potong seperti ini ya sahabat kemudian dihaluskan sudut-sudutnya supaya tidak tajam setelah ini kita las sahabat karena ini kita harus buat seperti ini huruf T begini ya sahabat ya karena di dalam satu jendela kakinya banyak ya huruf T nya banyak contohnya seperti ini sahabat kita las di sini ini ini jadi bingkainya tidak perlu melingkar sepanjang jendela jadi kalau melingkar 170 dikali 45 itu sudah berapa meter yang akan menghabiskan si strip ya saya oleh karena itu saya mengatakan ini lebih mengirit bahan tapi kualitas tetap terjaga karena pemasangan paku lebih banyak selesai gerinda kemudian kita cat sahabat-sahabat semua sudah tahu ya cara pemasangannya semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh